Oi, eu sou o Léo. E esse é o Pedro Victor. A cena que vocês acabaram de ver é a gravação de mais um vídeo para o meu Instagram. Me sigam, arroba leozinho.tea. Quero agradecer a vocês que eu já passei de 90 mil seguidores em apenas dois meses de Instagram. Bom, agora vamos para o vídeo do meu pai. Meus queridos amigos, estou aqui com um seco, a corda manual, olha só, está embaçado, cheio de água, hein? Então a gente vai dar um trato nesse reloginho aqui, certo? Fazer uma revisão, ele não está funcionando, com certeza deve ter enferrujado alguns pontos, né? E a gente vai verificar também onde que está entrando essa água, beleza? Fiquem comigo, deixem seu like e compartilhem e vamos ao que interessa. Bom, vamos abrir então para a gente ver. Está travado, hein? De vez em quando aparece alguns aqui, né? Desse jeito. É, realmente está muito duro. Eu vou fazer o seguinte. Vou retirar essa pulseira dele. E dar um jeito de prender ele aqui no almoço. Fica mais fácil para a gente fazer o serviço, né? Muito bem. Eu tenho essa ferramenta aqui, é uma ferramenta que veio com os jogos de chave, né? Da época do meu pai também, essa aqui tem 50 anos. Então a gente regula aqui o tamanho. Vou colocar o relógio aqui em cima, apertar bem. Isso, depois eu aperto aqui também. Pronto. Assim a gente tem um apoio melhor, né? A gente segura firme aqui. E vamos tentar de novo. É, ainda tá muito duro. Vou colocar um paninho em volta aqui, porque aqui tá machucando o dedo. A gente faz muita força, chega a machucar a mão, né? Beleza, agora a gente tem um, um apoio melhor ainda. Agora dá para fazer um pouquinho mais de força. Encaixar certinho aqui. Com bastante cuidado para não arranhar essa tampa, né? porque ela tá bem bonitona, hein? Gente do céu, mas tá duro demais. Mas já foi um pouquinho. Se a gente fizer força desse jeito aqui, segurando na pulseira do relógio, a gente torce tudo a pulseira, né? Então é bem mais fácil a gente retirar. Foi mais um pouco. Ah, pronto. Com certeza a ferrugem que pega na, aqui na borracha, né? umidade, e a borracha acaba agarrando muito. Ah, justamente, olha só, o que eu suspeitava, hein? Olha só, bastante ferrugem na guarnição. Olha só, isso aqui virou uma cola, né? Depois eu estarei fazendo uma limpeza nessa caixa toda aqui, espero que ela não esteja corroída. E se estiver corroída é complicado, né? Já era a vedação. Vamos desmontar essa máquina agora. Aqui, ó. Abri a tampa sem arranhar. Ela tá bastante assinalada, mas do uso também, né? Relógio antigo. Mas não tem arranhão assim de chave. É apenas um pequeno arranhãozinho aqui em cima. Ó. Pouquinha coisa, né? Isso aí. O próximo passo agora é retirar essa guarnição. Ver se eu consigo levantar ele um pouquinho aqui. Fica mais fácil pra gente agarrar. Já tá levantando. Pronto. Vou pegar uma outra pinça aqui agora. Ela tá bem enterrada aqui no local. Olha 
Olha só. Isso aqui é sujeira que vai entrando, pessoal. Vai acumulando, acumulando aqui, né? E com a umidade junto. É, parece que corroeu um pouco, sim. Infelizmente, né? Vamos retirar agora essa coroa. Pronto. Solto os dois parafusos laterais. Pronto. Tá com o mostrador bem bonitão, né? Ainda bem que não afetou nada aqui. Vou encaixar de volta a tige. Esse relógio para retirar o mostrador. Temos dois parafusos nas laterais, um aqui e outro aqui embaixo. Retirar agora a roda Canon. Aproveitar e retirar também o chossê. Retirar aqui dois parafusos para retirar o disco do mês. Melhor são três parafusinhos. Nós vemos uma mola, bastante atenção que na hora de soltar o disco, né, para ela não espirrar, colocar o dedo em cima. Pronto. Retirar a mola. Roda do calendário. Agora eu retiro essa ponte com três parafusos para retirar a roda minuteria, mais, algumas, mais uma engrenagem tem debaixo aqui, né? E esse, eu acho que esse arinho plástico também vai sair junto. Agora sim. Aqui está a roda minuteria. Rodinha intermediária. Retirar agora a seção de peças aqui da chave. A báscula, tirete, a mola. Tige, coroa. E esse também tá duro, hein? É uma chave maior para a gente poder fazer um pouquinho menos força, né? A gente consegue retirar. É, a gente faz menos força e consegue retirar do mesmo jeito, né? Essa aqui é a báscula. E esse é o tirete. Pronto. Feito esse lado, passamos para o outro lado agora. Vamos então retirar o balanço.
Eu deveria ter descarregado a corda antes, né? Eu acabei esquecendo. Mas ainda há tempo. Pronto. Já solta a roda de carga. Essa rodinha aqui é um parafuso contrário. É, essa chave está imantada eu não sabia. Chave que eu quase não uso também, né? Depois a gente dá um jeito de passar o desimantador nela. Retirar a âncora. Por baixo vai ter uma mola também aqui. Aí já saiu grudada aqui, ó. E mantou até a peça, pessoal. Depois tem que passar o desmantador mesmo, por causa de uma chavinha de fenda, hein? O imã vai passando pra todo lado. Quase finalizar aqui a desmontagem. Vamos tirar mais esta ponte. Esse seco é o 6602B. Um maquinão bonito também. Roda dos segundos. Roda intermediária. Rodinha de escape. Um tambor douradinho, coisa linda. Finalizo retirando a roda do centro. Muito bem. Muito bem, aqui se encontra o relógio inteirinho desmontado. E como é de costume, né? Vamos passar isso aqui na ultrassom. Depois a gente lava com o pincel também e voltamos montando e lubrificando. Essa é a primeira roda, é a roda do centro. A primeira roda a ser colocada. É colocada aqui bem nesse ponto. Colocamos agora a ponte. Uma coisa que eu senti falta nesse modelo é, uma, é um rubi aqui nesse local. Ele trabalha direto no metal, né? Mas tem que estar tá bem lubrificado. Próxima roda, rodinha de escape. Colocado aqui bem nesse local. Essa próxima a gente vê que ela tem uma engrenagem no eixo. Que vai engrenar nessa rodinha amarela. E é colocada aqui nesse ponto. Prontinho, engrenadinha. Aqui vai uma pequena roelinha. E também o eixo. Da roda central, né? Devolução do tamborzinho. Já 
parafusei a ponte também. Agora eu coloco essa catraquinha aqui. Juntamente com a mola. Mola encaixada. Próxima peça. Tambor. Ou melhor, roda de carga. Maravilha! Já fiz o parafusamento da ponte, roda de carga instalada, balanço, âncora, já está no funcionamento bem legal. Do outro lado, vamos colocar aqui o pino da, do, é, do tirete, um pouquinho de graxa. Essa outra que trabalha em conjunto com ela. Tudo encaixado nos seus devidos lugares. Essa ponte que agora é o guia para o calendário. Já fiz o encaixe de chaussê, roda canon agora. Disco mensal. Mola estabilizadora do calendário. E essa outra mola que vai aqui. Beleza, molinha também já instalada. Vamos colocar agora o finalzinho, a última ponte para prender o disco, né? Depois mostrador e ponteiros. Muito bem, tudo já instalado. Esse tipo de calendário não tem a mudança individual do calendário. A gente tem que movimentar os ponteiros. De uma forma bem fácil, essa aqui, ó. Assim que pula, a gente volta para trás um pouquinho de novo. Podemos observar bem nesse ponto aqui. O bracinho levando o disco. Assim que levou, a gente roda ao contrário, no sentido anti-horário. Assim a gente faz a mudança do, do calendário mais rapidamente. Isso aí. Muito bom. É, olha só que beleza, o negrão já está funcionando, hein? Maravilha! Beleza, aqui nós temos o relógio já na caixa. Infelizmente, algumas corrosões que tiveram, que causaram aqui no, na beiradinha, né? Onde assenta a borracha. Não será possível deixar esse relógio com a vedação aprovada. Está aí. Serviço pronto. Sendo assim, termino mais um vídeo. É, esse relógio está com o vidro um pouquinho ressecado também. Mas, como ele não vai ficar à prova d'água, o cliente não quis também a troca do vidro. Né? Achou inviável. E a gente faz como o cliente pede, né? Vamos ver o calendário aqui. Como eu disse, né, pessoal? A gente vai e volta. Aí volta, a gente vai acertando o calendário. Tá aí. É isso aí. Mais uma vez agradeço a todos que ficaram comigo até o final. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.